தமிழ்காதலன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு மூர்த்தி தேவராசுவின் அன்பான வணக்கங்கள் ஒரு படம் தியேட்டரில் வந்தாலும் சரி இல்லை நேரடியாக வந்து டிவியில் வந்தாலும் சரி ஒரு படம் வந்து வசூல் ரீதியாக சாதனை பண்ணாலும் சரி இல்லை விமர்சனம் ரீதியாக சாதனை பண்ணாலும் சரி அந்த படமானது சமூகத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த படம் தான் காலம் காலமாக அழியாமல் மக்கள் மனசில் இடம்பெறும் தமிழ்நாட்டில் நிறைய படங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கு சில படங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்து கூட தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி கூட அது மாதிரி படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது ஒரு உணர்வுபூர்வமான ஒரு வேகம் இருக்கும் அதில் ஒரு கருத்து இருக்கும் அந்த கருத்தை இன்னும் நிறைய இடங்களில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இன்னைக்கு நேரடியாக இந்த கொரோனாவின் சூழ்நிலையில் நேரடியாக அமேசான் பிரைமில் வெளியிடப்பட்ட பொன்மகள் வந்தால் அப்படின்ற ஒரு படத்தோட திரைவ மசனத்தை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் உண்மையில் இந்த படத்தில் தேர்ந்தெடுக்கிற ஆட்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா மிகவும் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு தெளிவான முடிவெடுக்கக்கூடிய ரொம்ப மெச்சூர்டான கேரக்டர்ஸை தான் வந்து இந்த படத்தில் வந்து தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க அதாவது ஜோதிகா பார்த்திபன் பிரதாப் தியாகராஜன் இன்னும் நிறைய பேர் பாக்யராஜ் இதை மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் ரொம்ப தெளிவான கேரக்டர்ஸ் வாழ்க்கைனா என்ன அதில் சமூக ரீதியாக எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு இருக்கிற அந்த கேரக்டர்ஸை வந்து பொறுக்கி எடுத்து இந்த படத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தோட கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பேர் வந்து சிறுமிகளை வந்து கற்பழித்து சீரடிக்கிறாங்க அதில் ஒரு குழந்தைய வந்து அதாவது தன்னுடைய குழந்தைய சிதைக்கும் போது அந்த அம்மா அங்கே போகிறாங்க ஆனால் தன்னோட மகள் இறந்து விடுகிறாள் அதன் கா அது அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இன்னொரு மகள் வந்து உயிரோடு இருக்கிறான் அந்த மகளை காப்பாற்ற அந்த அம்மாவுக்காக ஒரு இருபது வருடம் கழித்து தானே ஒரு வக்கீலாக வந்து எப்படி வந்து இந்த கேஸை ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து கதை மிக அருமையான கதைங்க உண்மையில் சொல்ல போனால் ஜோதிகாவோட நடிப்பு படம் முழுக்க ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காங்க அது வந்து அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் போகும்போது சக்தி ஜோதின்ற அந்த அம்மா கேரக்டரில் நடித்ததும் சரி அது மட்டும் இல்லாமல் மகளா ஜோதிகாவா வெண்பா என்ற கேரக்டரில் நடித்ததும் சரி கடைசியில் அந்த சிதைக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக ஏஞ்சலாக வரும்போதும் சரி ஜோதிகா வந்து மிக அழகான நடிப்பை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு சமூகத்திற்கு இந்த கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஆசிஃபா கேஸ் இதெல்லாம் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் கொண்டு வந்துட்டு இந்த குழந்தை பாலியல் விஷயங்களை வந்து கொடூரங்களை வந்து மிக தெளிவாக ஒரு ஊட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ப்பூர் அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு நாலு பிளேஸை மட்டும் கவர் பண்ணி மிக அழகாக தெளிவாக என்ன சொல்ல வந்தாங்களோ அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க உண்மையிலே டைரக்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாராட்டை தெரிவிச்சே ஆகணும் இந்த படம் வந்து எந்த அளவுக்கு வசூல் எடுக்குது எந்த மாதிரி விமர்சனங்கள் வருது அதெல்லாம் தூக்கி நம்ம குப்பையில் போட்டுடணும் ஏன்னா இந்த படத்தை நிச்சயமாக பார்க்கணும் அதுவும் வந்து ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவும் குழந்தைகளையும் கூட்டு போய் பாருங்கள் குழந்தைகளுக்கு சில சில விஷயங்கள் புரிஞ்சால் தான் வந்து அவங்க அந்த அந்த த தவ அந்த மாதிரி சிக்கல்கள்லேருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு படம் எத்தனையோ ரேப் கேசஸ் நடந்தது நிறைய கதைகள் வெளியே வந்திருக்கு ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்தந்த சமயங்கள் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்துட்டு போனால் தான் ஒரு அவேர்னஸ் வந்து உலகம் முழுக்க கிரியேட் ஆகும் அப்படி ஒரு அவேர்னஸை மறுபடியும் கொடுத்த ஒரு சிறப்பான திரைப்படம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொன்மகள் வந்தால் இந்த பொன்மகள் அதாவது ஒவ்வொரு நிறைய படங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகள் மேலே தந்தையோட பாசத்தை ரொம்ப ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் கொடுத்த படங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்தில் மகள் மேலே ஒரு அம்மா வச்ச பாசத்தை அதன் மூலமாக இன்னொரு மகள் அதற்காக போராடுற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மகளோட அம்மா தாயோடைய அந்த அர்ப்பணிப்பை பாசத்தை பிரதிபலிக்கிற ஒரு படம் தான் இந்த பொன்மகள் வந்தால் உண்மையிலே அந்த அட்வகேட்டாக வந்து ஜோதிகா வாதாடுவதும் சரி பார்த்திபன் வர பார்த்திபன் வந்து வாதாடுறதும் சரி ஜஜ்ஜையாவாக பிரதாப் இருக்கிறதும் சரி படம் முழுக்க ரொம்ப ரொம்ப த்ரில்லிங் இல்லைனா கூட ரொம்ப ரசிக்கும்படியாக போர் அடிக்காமல் ரொம்ப நல்லா கொண்டு போயிருக்காங்க இடையிடையே பாக்யராஜோட இத அந்த யதார்த்தமான நடிப்பு வந்து படத்துக்கு கூடுதல் பலத்தை கொடுத்துருக்கு மிகப்பெரிய காபடிகள்லாம் இல்லாமல் ஒரு 
வேகமான சீரியல் எடுத்தா எப்படி இருக்குமோ அதுல உணவு உணர்ச்சி உணர்ச்சிகளை கொட்டினா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இந்த படத்தை கொடுத்திருக்காங்க இது வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் எனக்கு ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் எனக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறவங்களுக்கு இது நிச்சயமா பிடிக்காமல் போகலாம் ஆனால் ஒரு மகளை பெற்ற தாய்க்கும் தந்தைக்கும் இந்த படம் நிச்சயமாக பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சமூகத்தை காக்க வேண்டும் என போராடுகின்ற சமூக ஆர்வலருக்கு இந்த படம் பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எப்படி அதாவது எது சரி எது தவறு என்ற இயங்கி கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த படம் பிடிக்கும் ஆகவே நிச்சயமா இந்த படத்தை வந்து குடும்பத்தோட ஒரு பையனையும் குழந்தை உங்களோட பையனையும் குழந்தையும் கூட்டம் போய் பாருங்க அப்பதான் பையனுக்கும் இது எது தவறு எது சரின்னு புரியும் பொன்பல குழந்தைங்களுக்கும் அட்லீஸ்ட் நம்ம இத மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்து எப்படி வெளிவர முடியும் இல்ல எப்படி தப்பிக்கலாம் என்ற ஒரு விஷயங்களை வந்து இந்த படம் மிக தெளிவா சொல்லியிருக்குது அதனால உண்மையிலே பொன்மகள் வந்தால் நிச்சயம் வென்றால் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தமிழ் காதலன் தொலைக்காட்சியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்